estudantes de português desse mundo todo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que estejam bem. Se você é novo aqui, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. São vídeos de curiosidades, dicas, vlogs, humor. De vez em quando, uma gramática de leve. Todos os vídeos são pensados e criados para você praticar a sua escuta de português brasileiro escutando uma nativa falando português da vida real. E o vídeo de hoje é um desses raros momentos de gramática porque hoje eu vou te dar uma dica para te ajudar a construir frases em português. Aliás, é uma dica que serve para qualquer idioma. E eu falei gramática, mas nem é gramática. Passa longe de gramática. Abomina a gramática. Se você tá aqui comigo, é porque você já estudou português em algum momento da vida. Talvez já até morou ou visitou algum outro país de língua portuguesa. Ou é enxerido e tá aqui cuidando da vida dos outros. <risos> Brincadeira. Para conseguir se comunicar em português, você precisa falar em português. E para falar em português, você precisa saber montar suas frases em português. É ou não é? E a maioria das escolas ainda usa o método tradicional de ensino de idiomas, que é aquele método focado na gramática e não no uso da língua. Esse tipo de ensino faz você formar frases robóticas e você vai ter que pensar palavra por palavra, masculino ou feminino, gênero, plural, conjugação de verbo. Já falei inúmeras vezes aqui e vou repetir, e muitos de vocês já perceberam que português não é um idioma simples. Mas ele vai ficar ainda mais difícil se você estudar da maneira errada. Se você continuar formando frases palavra por palavra. Tipo, o espanhol é o idioma mais parecido com o português. Eu acho. E nem por serem tão parecidos, a gente consegue usar esse método palavra por palavra. Isso com certeza vai resultar em frases erradas e que demoram para ser montadas. Porque primeiro, você pensa no seu idioma e aí você quer traduzir palavra por palavra do seu idioma para aquele outro idioma e aí você não sabe como dispor as palavras para formar a frase no outro idioma. Tá, então como é que a gente faz para formar as frases em português? Ou em outro idioma? A dica é simples. A gente precisa focar na estrutura das frases e não nas palavras que formam as frases. Até porque o português tem cerca de 800 mil palavras. Quem é que vai decorar isso tudo? Nem nós! Olha que legal essas curiosidades que eu encontrei. Parece que o idioma que tem o menor número de palavras do mundo se chama Tokipona e essas duas palavras significam língua simples. É um idioma com cerca de 120 palavras e 14 letras. O segundo idioma com menos palavras é o Tak-Tak, também chamado de Sranan, com 340 palavras. Tak-Tak é um idioma falado por 120 mil pessoas no Suriname, que é um país aqui da América do Sul, país esse que não fala espanhol. E aí eu encontrei uma lista de idiomas com a média de palavras que cada um desses idiomas tem nos seus respectivos dicionários. Claro que não é necessariamente o número de palavras que os nativos dos idiomas usam. Não chega nem perto disso. Bom, o primeiro da lista é o coreano, que tem cerca de 1 milhão 100 mil 370 palavras. E aí vem o português... E aí vem o português com 810 mil palavras. Finlandês, 800 mil palavras. Curdo, 744 mil palavras. Sueco, 600 mil. Islandês, 560 mil. E em sétimo lugar, a gente tem o inglês com 520 mil palavras. Não sei se você já ouviu falar do princípio de Pareto ou regra 80-20. É uma tendência que prevê que 80% dos efeitos 
surgem a partir de 20% das causas. E com base nesse princípio, já chegaram nesses números de que a gente precisa conhecer mais ou menos 5 a 7% das palavras do vocabulário de um idioma para conseguir entender 90 a 95% daquele idioma falado. 5 a 7 é fácil, é? E aí eu encontrei também que de 3 mil a 4 mil palavras é o suficiente para ler revistas e jornais e ser capaz de manter conversas fluentes e discutir assuntos mais complexos. E que 8 mil palavras é mais do que qualquer pessoa precisa saber. E a última curiosidade, a palavra mais falada do mundo é... Ok. Ok, quadro de curiosidades acabou. Bora voltar para o nosso assunto, como construir frases em português. Então, como eu disse lá atrás, a primeira coisa é entender a estrutura das frases em português. E para isso a gente precisa ouvir. Ouvir é a melhor maneira de conhecer as estruturas e os padrões de frases que os brasileiros usam. Um exemplo besta. Eu estudei idiomas, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso todos os dias. Se um dia alguém pedir para eu montar um curso de como vender roupas na internet, sei lá, eu vou ter que estudar sobre como vender roupas, como vender online e sobre as roupas em si para defender o meu produto, né? Vou precisar estudar sobre as técnicas de venda de roupas, Vou precisar conhecer o linguajar dessa área. Eu não posso simplesmente falar o que eu acho que é. Vai lá. Se você pensar no seu idioma, você vai entender que você não consegue falar frases de medicina se você é geógrafo. E você também não vai conseguir falar frases de geografia se você é médico. É a mesma coisa com o português ou qualquer outro idioma que você está aprendendo. Tá, e como é que é isso na prática? Ok, vou dar um exemplo aqui depois de tanto blá blá blá. Mas olha só que interessante. Um dia você ouviu alguém falar Eu quero tomar um sorvete mais tarde. E aí você vai repetir essa frase adaptando ela para sua realidade. Vamos supor que você quer comer pizza. E aí você vai falar Eu quero comer uma pizza mais tarde. Entendeu? É isso, galera. Obrigada, valeu. Até o próximo... Ah, tá. É, não acabou, não acabou. Ainda tem mais coisa pra falar. Ok, você ouviu a frase e adaptou ela pra sua realidade? Ou você simplesmente repetiu a frase porque você gosta de sorvete e quer sorvete mesmo? E tá tudo bem, mas vale fazer o exercício de adaptar a frase, ok? E aí, outro dia você ouviu alguém falar... Eu não gosto de bolo de cenoura. E aí você vai repetir essa frase na sua realidade e vai unir a sua frase anterior formando uma frase mais completa. Tipo isso. Eu quero comer uma pizza mais tarde, mas eu não gosto de pizza de berinjela. Entendeu? Você começa a formar frases e aí você pode unir essas frases sem pensar na conjugação do verbo, sem pensar na pessoa da frase, no gênero, sem pensar. Até que um dia você vai estar tá falando naturalmente e seus amigos nunca mais vão querer falar com você de tanto que você fala. Tá, mas onde é que a gente consegue ouvir as frases? Eu não ensino português aqui no canal. Eu simplesmente falo qualquer baboseira para você usar as frases que eu falo e adaptar elas para sua realidade e construir suas próprias frases. Inclusive em vídeos de dicas de português. Já falei muita frase interessante só no vídeo de hoje. Os vídeos de humor também são sensacionais para isso. Use sem moderação. Você também pode e deve assistir vídeos de outros youtubers séries e filmes brasileiros, ou fazer amizade com brasileiros e falar Ô oh, bicho, eu tô aprendendo português, posso praticar com você? Quero ver brasileiro falar não! Já falei e repito, brasileiros adoram ajudar gringos a aprender português. Internet e redes sociais só crescendo nessa vida? Não tem mais desculpa não, meu irmão. Tamo aqui, ó.
para te atazanar. Se você é iniciante e está aprendendo português do zero, é mais difícil entender essas estruturas dessas frases e saber quais as estruturas de frases mais usadas. Então, mais uma dica é que filmes, séries e músicas têm umas frases mais diferentonas para dar aquele ar artístico na coisa, saca? Mas, youtubers? Youtuber é quem fala o português do cotidiano. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido o que eu quis passar para vocês hoje. E espero, do fundo do coração, que essas dicas e tudo que eu já tenho passado aqui te ajudem a falar português fluentemente e naturalmente mais rápido. Não esqueça de estudar todos os dias. É muito melhor estudar 15 minutos por dia do que 6 horas por domingo. Combinado? Então, espero te ver no próximo vídeo. Tchau!